Od tego czasu, kiedy zaczął pracować jako lektor z angielskiego, to ludzie zawsze pytali, co to jest present perfect, albo czy możesz wytłumaczyć te różne czasy. I, i najczęściej to było present perfect. I nawet jak zacząłem swój kanał i zacząłem uczyć angielskiego przez YouTube albo przez YouTube'a, to ludzie do mnie ciągle piszą i, i mówią, hej, czy możesz wytłumaczyć present perfect? I ja jako native do dzisiaj tak myślę, what the fuck is present perfect? I czemu ludzie o tym gadają? Ja tak nawet nie wiedziałam, co to znaczy. To tak pomyślałam, okej, okay, dobra, może wreszcie powinienem sprawdzić, co to w ogóle znaczy i żeby to przynajmniej troszeczkę wytłumaczyć. I wiem, że ludzie się dziwią, tak jak, ty nie wiesz, co to jest present perfect? Nie, oczywiście, że nie. Czy wy myślicie, że my w Stanach, my tak, yo, what's up, bro? I love your use of present perfect. That's sick, man. Nie, oczywiście. Nikt nawet nie wie, co to jest present perfect. I ja nawet nie wiem, czy kiedykolwiek przez moje całe życie się tego uczyłam w szkole. To wiesz, nikt tego nie wie. To wreszcie sprawdziłem, co to znaczy i chcę przynajmniej część tego wytłumaczyć, bo problem jest taki, że present perfect to jest skomplikowany. Te czasy są ogólnie skomplikowane, ale z tego co widzę, bo mam tutaj komputer, to present perfect jest bardzo skomplikowany i dlatego dzisiaj tylko chcę wytłumaczyć małą część tego present perfect i może jak Wam się spodoba dzisiejszy filmik, to może w przyszłości wytłumaczę jeszcze jedną część present perfect, bo prawda jest taka, że nie można wytłumaczyć wszystko naraz. Wolę zrobić jeden filmik, gdzie wytłumaczę jeden rzecz i jak zapamiętacie ten jeden rzecz, to będzie coś pozytywnego. Zamiast, zamiast jakbym wytłumaczył to wszystko, to pewnie byś, byście nic nie zapamiętali. I może zaczniemy od tego, co to jest present perfect. Present perfect jest jak używamy have done zamiast did. I did, e, muszę tutaj sprawdzić, did to jest past simple. Też tego nie wiedziałem. Ok, past simple to jest did, present perfect to jest have done. Ate albo have eaten. I od razu powiem, że Anglicy inaczej używają present perfect niż Amerykanie. Myślę, że Amerykanie dużo mniej używają have done zamiast did. My jesteśmy bardzo prości ludzie w Stanach i po prostu mówimy I did it, I ate it. Na przykład Anglik by powiedział have you eaten today? A my byśmy powiedzieli did you eat today? Oczywiście niektórzy ludzie też mówią have you eaten today? Ale dla nas to by było poprawnie, żeby powiedzieć Have you eaten today? Ale też by było poprawne, żeby powiedzieć Did you eat today? Ale dla Anglików to to by było w ogóle, tak zupełnie źle, żeby powiedzieć Did you eat today? Dam Wam jeszcze jeden przykład między tą różnicą, jak Anglicy używają, nie tylko Anglicy, ale wszyscy z UK, znaczy z Wielkiej Brytanii, Uh, i też pewnie w Australii, może chyba też tak mówią. Um, wszędzie, gdzie mają brytyjską flagę w ich fladze, to oni pewnie tak samo mówią jak Anglicy. Jak mieszkałem w Hiszpanii, to miałam taką koleżankę ze Szkocji. I jak ten wirus i ta pandemia się zaczęła, to do niej napisałem i powiedziałam, hej, czy jeszcze jesteś tutaj w Hiszpanii, czy wróciłaś do Szkocji? I ona odpisała, I've stayed here. To znaczy, I have stayed here. I dla mnie to brzmiało takie bardzo dziwne. Bo ja bym nigdy nie powiedział, I've stayed here. Ja bym po prostu napisał albo powiedział, I stayed here. Bez I have. Żad, wiesz, ja bym w ogóle nie używał present perfect w tym przypadku. Bym powiedział, I stayed here. Zamiast, I've stayed here. Dla mnie to brzmi takie dziwne i takie... Takie w ogóle niepotrzebne. Tak sobie wyobrażam takich Anglików, oni tak Oh yes, oh jolly good. Oh yes, I've stayed here. <laughs> to brzmi takie unnecessarily fancy. Ale w tym przypadku to ona była ze Szkocji. To może było coś takiego tak Alright, 
I've stayed here. Tak sobie wyobrażam, że Anglicy i Szkoci mówią. Ale niestety nie mogę wytłumaczyć, w jakim przypadku my to używamy i w jakim, jakim przypadku oni to używają. Ale chcę jeden rzecz wytłumaczyć, które, które mogę wytłumaczyć. Oczywiście są różne sposoby, jak można używać have done, have been a, i ogólnie różne sposoby, jak się używa present perfect. I to jest tylko jeden sposób, byście musieli sprawdzić inne przykłady w necie, i tak jak mówię, e, mogę zrobić filmik o tym w przyszłości, a to jest tylko jeden sposób, w którym możecie używać. I to jest różnica między czymś tak jak I've been to Poland zamiast I went to Poland last year. Bo widzicie, I went zamiast I have been. Ok? Jaka jest tutaj różnica? I went to Poland Muszę powiedzieć, kiedy. Ok, bo to jest taki specyficzny czas. I went to Poland one year ago. Albo I went to Poland this year. I went to Poland last month. I to jest taki specyficzny czas. I went to Poland last year. I went to Poland last month. I went to Poland earlier this year. Ale I have been to Poland dla nas, dla Amerykanów jest, to wystarczy. I, i, I to jest koniec zdania. I have been to Poland. I to znaczy w moim życiu. I have been to Poland. Koniec. I wtedy ludzie wiedzą, że w twoim życiu byłeś albo byłaś w Polsce. I to nie, nie ma różnicy, kiedy nie mogę powiedzieć I went to Poland. Jakbym powiedział I went to Poland i to by było koniec, to ludzie by powiedzieli kiedy? To musisz powiedzieć I went to Poland three years ago. Ale I have been to Poland wystarczy i to znaczy w twoim życiu. Też można powiedzieć I have been to Poland three times. I to jest ogólne, że w twoim życiu you have been to Poland. Ale inaczej bym powiedział I went to Poland three times last year. Bo to jest specyficzne. Have been jest tak ogólne. Też można powiedzieć I have never been to Poland. I to znaczy, że nigdy nie byliście w Polsce. To, to nie można powiedzieć I never went to Poland. Eh, może, a to nie, jest, to nie jest poprawne. Myślę, że jakbyście powiedzieli I never went to Poland, to w takim razie ktoś by to zrozumiał, że miałeś iść. Prawdopodobnie już mieliście o tym rozmowę i oni wiedzieli, że miałeś iść do Polski, ale jednak nie poszedłeś albo pojechałeś. Po angielsku nie ma różnicy, czy to jest pojechać, to jest went, go. Go jest po prostu iść, pojechać, polecieć, to jest to samo. Go. I went. Go went. I will have been. I to działa ogólnie, że to jest coś specyficzne kontra coś, co nie jest specyficzne. Na przykład, I have seen the movie Terminator. To znaczy, że w moim życiu ja widziałem ten film. Ter, termina, terminator? Jak to się mówi w polsku? Taki, nie wiem, może zły, zły robot? Tak, tak to przetłumaczyli może? Nie wiem. Ale jakbym powiedział I saw the Terminator yesterday. To jest specyficzne. Albo konkretne. Nie wiem, czy się mówi specyficzne w tym przypadku. Specific raczej, myślę. Ale tak jak konkretny czas. I, I saw this movie today. I saw that movie last week. Kontra I have seen that movie. I I have seen that movie po prostu znaczy w moim życiu. I też musicie zapamiętać, że nie zawsze mówimy I have. Możemy powiedzieć I've. Na przykład I've never met your friend. To znaczy, że nigdy w życiu nie, nie spotkałem albo nie poznałem twojego przyjaciela. Albo odwrotnie mogę powiedzieć I have met your friend. Albo I've met your friend. 
ktoś myśli, o, oh, I'll introduce you to my friend. I ty mówisz, oh, I've met your friend. To znaczy, że już w moim życiu go, go spotkałem, go poznałem. Ale jakbym powiedział, I met your friend earlier today. Albo I met your friend yesterday. I widzicie, tutaj jest różnica między met i have met. Że have done, have seen, have met, have eaten, to znaczy ogólnie w naszym życiu. Na przykład, I have eaten sushi before. To znaczy, że w moim życiu ja jadłem sushi. Ale jak chcę powiedzieć, że jadłem sushi wczoraj albo dzisiaj, to bym powiedział I ate sushi yesterday. Albo I ate sushi earlier today. I widzicie, że w tym przypadku ja bym powiedział I ate sushi today, ale Anglik by powiedział I have eaten sushi today. Albo ktoś z Szkocji by powiedział I've eaten sushi today. Albo coś takiego, ja nie wiem. I dlatego jest nawet bardziej skomplikowane, żeby wytłumaczyć present perfect, przez to, że czy chcecie, żebym to wytłumaczył po brytyjsku czy po amerykańsku, bo ogólnie to, co mówię, to jest, to jest prawdą, tylko że oni to jeszcze używają w, tak, w dodatkowy sposób. Ale zawsze tak będzie po amerykańsku, że coś, co kiedyś się stało, to jest have done, a coś, co się stało w konkretny czas, to jest did. Na przykład, I have called your mom. To znaczy, że kiedyś w moim życiu zadzwoniłem do twojej mamy. If you know what I mean. Ale jak mówię, I called your mom yesterday, albo I called your mom today, bo to jest, to jest specyficzny czas. I to wszystko na dzisiaj. Tak jak mówiłem, to jest tylko jeden sposób, w którym możemy używać present perfect. Są inne sposoby. Tylko chciałem wytłumaczyć ten jeden sposób dzisiaj. Mam nadzieję, że zapamiętacie ten jeden sposób. Oczywiście są inne sposoby. I jak jesteście ciekawi, to możecie sami sprawdzić w necie. A i może stworzę inny filmik o tym, jak Wam się ten filmik podobał. To, na, to napiszcie w komentarzach, jak Wam się podobało. Dajcie kciuki do góry uh, i, um, i podzielcie się tym filmikiem z Waszą rodziną, z Waszymi znajomymi. Uh, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Um, no tak, po prostu mówię, tak jak mówię, have done to jest ogólne w naszym życiu i did to jest specyficzne w jakimś czasie. Wczoraj, dzisiaj, rok temu i tak dalej. To jest tak jak, że tak jak jeden, jedna sytuacja zamiast ogólnie w naszym życiu, tak jak have done. To mam nadzieję, że to ma sens i mam nadzieję, że to Wam pomoże. To dajcie znać w komentarzach. Też oczywiście sprawdźcie moją stronę davesameryki.pl Jak jeszcze tam nie byliście i jeszcze nie przeczytaliście te różne fragmenty mojej książki, która się nazywa To jest bardzo polskie, to zróbcie to. Zobaczcie, czy Wam się to podoba. I jak Wam się to podoba, to kupcie tą książkę, bo wiem, że będziecie zadowoleni i to też mi dużo pomoże. To dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!